ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கோரல் ட்ராவில் டூல் டூல்ஸை பற்றி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்ருக்கோம் படிப்படியாக ஒரு டூலாக பார்த்துக்கிட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டூல் என்னென்னா ஸ்கொயர் டூலும் அப்புறம் ரவுண்ட் டூலும் தான் ஸ்கொயர் டூல்னால் டூல் பாக்ஸில் பாருங்கள் இதுதான் அந்த ஸ்கொயர் டூல் அதாவது ரெக்டாங்கல் டூலும் எலிப்பஸ் டூல் அதாவது ஸ்கொயரும் ரவுண்டும் எப்படி நம்ம ஷேப் அதை ட்ரா பண்ணி எப்படி நம்ம ஷேப்ஸ் எல்லாம் உண்டாக்கலாம் எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் அதை பற்றி பார்ப்போம் அந்த டூல்ஸை எந்த மாதிரிலாம் நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரெக்டாங்கல் டூலை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இப்படி ட்ரா பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணி இப்படி ட்ரா பண்ணால் போதும் இப்படி ட்ரா பண்ணிங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஷேப் வரும் இந்த ஷேப்பை நீங்கள் வந்து பாருங்கள் இந்த ஷேப்பை ட்ரா பண்ணோடனே இந்த மாதிரி பாருங்கள் சுற்றிலும் வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸ் தெரியும் இந்த பாயிண்ட்டு தான் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுற பாயிண்ட் அதாவது எப்படி எந்த ஷேப்பை நம்ம இங்கேருந்து இந்த பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணி இப்படி ட்ராக் பண்ணோம்னா இந்த லெஃப்ட் சைடோட சைஸ் குறையும் அதேமாரி இந்த எட்ஜிலேருந்து பிடிச்சோம்னா ரைட் சைடு கீழேருந்து பிடிச்சோம்னா டாப்பு போட்டம் இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணுறது தான் இந்த எட்ஜ் இருக்குது அதை அதுவே வந்து நம்ம கார்னரில் பிடிச்சோம்னா பாருங்கள் கார்னரில் பிடிக்கும்போது வித்தும் ஹைட்டும் பெர்ஃபெக்டாக சேமாக பெருசாகும் பெருசாகிறது இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் டிக்ரீஸ் ஆனாலும் சேமாக பெர்ஃபெக்டாக நிற்கும் அதுக்கு தான் வந்து கார்னர் பாயிண்ட் இந்த கார்னர் பாயிண்ட் வந்து நம்ம இப்போ பெர்ஃபெக்டாக வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி கார்னரில் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய அடுத்து ஆப்ஷன்ஸில் பார்ப்போம் இப்படி ஒரு ஒரு ரெக்டாங்கல் ஷேப் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிட்டீங்கன்னா இதில் வந்து ரொட்டேஷன் இருக்குது நம்ம முன்னாடி உள்ள டீல்ஸ் டூல்ஸ் எல்லாம் பார்த்த மாதிரி தான் இது இதுக்கு வந்து ஒரு ஷேப் எந்த ஒரு ஷேப்பு நம்ம ட்ரா பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து ரொட்டேஷன் மார்க்கு அதோட ஹைட்டு வித்து அதோட ஸ்கேல் எவ்வளவு அதெல்லாம் வந்து சாதாரணமாக டிஃபால்ட்டான விஷயந்தான் ஏன்னா எந்த ஒரு அப்ஜெக்டும் வந்து நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் டிக்ரீஸ் ஆனாலும் நம்ம பண்ணி ஆகணும் அதனால் அதுக்கு தனியாக ஆப்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக அதில் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து இப்போ வந்து ரொட்டேஷன் இப்போ ஒரு ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகிக்கிறோம் அதுவே ஜஸ்ட் ஒரு கலர் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் தெரியறதுக்காக வேண்டி இப்போ இதில் வந்து மிரர் ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் சேம் தான் ரொட்டேஷன் டோப் டூ பூட்டம் ஹைட் இது வந்து ஒரே கலர் ஃபில் பண்ணியிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியாது சரியா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக வேண்டி பாருங்க மிரர் ஹரிசாண்டல் மிரர் வேர்டிகல் இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே அடுத்து வந்து இங்கே பாருங்கள் அடுத்த ஆப்ஷன் பாருங்கள் ரவுண்டு கார்னர் நமக்கு வந்து ரவுண்டு கார்னர்ன்றது நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் தான் ரவுண்டு காரணம் எப்படி யூஸ் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு ஷேப்பை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஷேப் டூல் கண்டிப்பாக தேவை இப்போ ரெக்டான ஷேப்பு நம்ம வரைஞ்சிட்டோம்னாலும் இதை கார்னர் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஷேப் டூல் தேவைப்படும் அந்த இப்போ இந்த ஷேப் டூலாக கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஷேப் டூலை பற்றி முன்னாடி உள்ள வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் அந்த வீடியோ போய் பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஷேப் டூலை செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் இதோட இதோட இந்த பாருங்கள் அந்த பாயிண்ட் வந்து வித்தியாசம் ஆயிடுச்சு அது சும்மா கிளிக் பண்ணி இப்படி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பர்ஃபெக்டான ஷேப்பு ஆகும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இவ்வளோ போதும் அப்படின்னா அந்த அந்த ஒரு கொஷனில் நீங்கள் வச்சுக்கிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒரு அளவுக்கு நான் வந்து ரவுண்ட் கார்னர் ஷெட்டிங்கில் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் அதுவே அடுத்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்களேன் நேராக திருப்பி அதான் இது வந்து அவுட் சைடு இது இன்சைடாக பாருங்கள் இப்படி பாருங்கள் ஸ்கொயர் டைப்பு இந்த மாதிரி இதை அப்படி வேணால் ட்ராக் பண்ணி எந்த மாதிரி வேணும் பர்ஃபெக்டாக 
பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இந்த மூணு ஆப்ஷன்ஸும் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கான தேவை தான் இருக்குது அதிகமாக ஒன்றும் அதில் ஆப்ஷன்ஸோ தேவையில்லை இல்லை நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து தேவைப்படும் பயன்படும் சில இடங்களில் நமக்கு பயன்படும் அடுத்து வந்து இதோட ஹைட்டும் வித்தும் இதோட இது வந்து இடையில் ஒரு லாக் இருக்குது பாருங்கள் இந்த லாக்கை வந்து நம்ம எடுத்து விட்டோம்னா இந்த லாக் இப்போ வந்து எடுத்துருக்கு லாக் போட்டிருந்தோம்னா இந்த கார்னர் எஜ்ஜு இருக்குது பாருங்கள் பெர்ஃபெக்டாக எல்லா நாலு எஜ்ஜுமே வந்து ஒரே மாதிரி பெர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு அந்த கர்வாகும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் லாக்கை பாருங்கள் லாக்கை கிளிக் பண்ணி ஒரு கிளிக் பண்ணால் போதும் எடுத்துகிறோம் அந்த லாக்கை எடுத்துட்டிங்கன்னா பாருங்கள் லாக் எடுத்து முடிஞ்சோன்னே இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு கார்னருக்கும் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு கார்னர் இது ஒரு கார்னர் இது ஒரு கார்னர் இது ஒரு கார்னர் இப்போ நாலு கார்னருக்கும் சேம் வேல்யூ இப்போ பாருங்கள் ஜஸ்ட் இது ஒரு நான் வேணால் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி கொடுத்து பார்க்குறேன் ரெண்டாக கொடுங்க பாருங்கள் அதாவது லெஃப்ட் கார்னர் டாப்பில் மட்டும் ஃபிஃப்டி வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னும் போது அந்த வேல்யூ மட்டும் இங்கே கரெக்டாக வரும் இங்கேயும் ஒரு ஃபிஃப்டி கொடுக்குறேன் பாருங்களேன் இந்த மாதிரி ஷேப்பை நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம மாற்றிக்கிடலாம் இப்போ எதுவுமே தேவையில்லை நார்மலாக வேணும் பர்ஃபெக்டாக வேணும்னா எல்லாத்துக்கும் சீராக கொடுத்துட்டா போகும் சீராக கொடுத்து டேப் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த குளத்துக்கு வந்துடும் டேப் டேப் சீரோ ஓகே இப்போ பாருங்கள் பழைய ஸ்கொயர் ஷேப்புக்கு வந்துருச்சு இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு கார்னர் மட்டும் எனக்கு போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த கார்னருக்கான பாயிண்ட்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஷேப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதே வந்து நீங்கள் எந்த டைப்பாக வேணாலும் நீங்கள் மாற்றிக்கிற முடியும் அதை வந்து இதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது எப்பயுமே வந்து அந்த அப்ஜெக்ட் வந்து கண்டிப்பாக செலக்ட் ஆகிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு தான் அந்த ஆப்ஷன்ஸை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து அந்த எஃபெக்ட் வந்து இதில் வந்து அப்ளை ஆகும் அடுத்து அது மாதிரி அடுத்த பாயிண்ட்ஸை பார்ப்போம் அதாவது இதோட வித்து எவ்வளோ வேணும் அதை நம்ம இவ்வளோ கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இதில் நம்ம கலர் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு கிளிக் பண்ணாலே அதாவது ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா சாரி லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணோம்னா ஃபில் கலர் ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா அது வந்து அவுட்லைன் கலர் அதாவது ஒரு ஒப்ஜெக்டுக்கு வந்து ஒரு ஃபில்லும் ஒரு அவுட்லைனும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஃபில் அப்படின்றது இது வந்து ஃபில் இது வந்து அவுட்லைன் இப்போ நம்ம அவுட்லை ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு அவுட்லைன் கலர் தேவைப்படுதுன்னா கண்டிப்பாக ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆகணும் பாருங்கள் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் மவுஸில் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு ஃபில் கலர் தேவைப்படுதுன்னா வந்து லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணும் இப்படி வந்து கலர் ஃபில் பண்ணிக்கிடலாம் ஓகே இப்போ அவுட்லைன் நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த கலர் பேலட்டில் மேலே பாருங்களேன் ஒரு இண்டு மார்க் இருக்கும் பாருங்களேன் அந்த இண்டு மார்க்கில் வச்சு நம்ம எந்த கலர் தேவையில்லையோ அந்த கலருக்கான ஆப்ஷன்ஸை செலக்ட் பண்ணால் போகும் அதாவது அதாவது ஃபில் கலருக்கு லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணால் போதும்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ லெஃப்ட் கிளிக் வச்சு அங்கே இண்டு மார்க் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபில் கலர் போயிடும் அதே வேளையில் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் பாருங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இண்டு மார்க்கில் வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் அந்த ரைட் கிளிக் இண்டு அதாவது அந்த அவுட்லைன் வந்து நமக்கு வந்து போயிடுச்சு அப்போ இந்த மாதிரி வந்து கலர் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெக்டாங்கல் ஷேப் ப்ளூவை வச்சு இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஷேப்பு மட்டும் இல்லை இதை வச்சு நமக்கு ஒரு ஸ்கொயர் நம்ம ட்ரா பண்ணாலும் அதை வச்சு நமக்கு தேவையான வகையில் வந்து ஷேப்ஸை வந்து நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் 
அது வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க்கில் நம்ம அதை பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டூல்ஸை பற்றி பார்த்துக்கிறோம் ஓகே அடுத்து வந்து டெலிட் பண்ணிடலாம் அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்குறது எலிப்ஸ் டூல் அதாவது ரவுண்ட் ஷேப்பு சும்மா நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இப்படி ட்ராக் பண்ணி பாருங்கள் கஸ்டமாக நம்ம எந்த சைஸு எந்த சைடு வரணுமோ அந்த மாதிரி கஸ்டம் சைஸில் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் பாருங்கள் லெஃப்டாக இருக்கட்டும் ரைட்டாக இருக்கட்டும் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்டாக ரவுண்ட் ஆகணும் வித்தும் சரி ஹைட்டும் சரி பெர்ஃபெக்டாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்களேன் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ண பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் அது ஷேப்பில் எந்த வித்தியாசமும் வராது ஹைட்டும் அப்படி தான் இருக்கும் விட்டு அப்படி தான் வேணா பாருங்களேன் மேலே பாருங்கள் இதோட விட்டு இதோட ஹைட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டோட விட்டும் ஹைட்டும் இப்போ நம்ம பாருங்கள் கரெக்ட் வேல்யூ எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஒன் எம்எம் ரெண்டும் சேம் வேல்யூ அப்போ பர்ஃபெக்டான ஒரு ஷேப்பாக இருக்குது ஓகே அப்படி ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அடுத்து மற்ற ஆப்ஷன் சொன்ன மாதிரி இதை நம்ம வேணால் சைஸ் வேணால் கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் அதாவது இப்போ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஷேப் கொடுக்குறேன் பாருங்களேன் இந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா அந்த அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஷேப்பு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இது வேணால் ரொட்டேஷன் இருக்குது முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் அடுத்து வந்து இதில் நம்ம பார்த்ததுனால அதை சொல்லலை ஏன்னா இது ஃபிலிப் ஃபோரி சாண்டல் வெர்டிக்கல் இதில் வந்து பீன்னு சொல்லி ஒரு பைன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த பை ஆப்ஷனை பாருங்கள் இப்படி கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு எந்த எந்த ஒரு ஷேப் அதாவது ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் வந்து எந்த மாதிரி நம்மளால் எந்த அளவுக்கு வேணும் எந்த அளவுக்கு கூட்டணும் குறைக்கணும் அந்த உள்ள ஆப்ஷன் தான் இது பாருங்கள் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் எந்த ஒரு ஷேப்பு ட்ராக் பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து நம்ம ஷேப் டூலை பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணிக்கலான்னு இப்போ பாருங்கள் ஷேப் டூல் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சும்மா ட்ராக் பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போ இந்த அளவு அவுட்லைன் ஆகிடுச்சு இதே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு போதும் இது இப்போ அவுட்லைன் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஷேப்பை வந்து நமக்கு இப்போ இந்த ஒரு ஷேப் போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்மளால் ட்ரா பண்ணிக்கிற முடியும் பாருங்கள் கிளிக் பண்ணி இப்படி ட்ராக் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த மாதிரி ஷேப் தான் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ராப் பண்ணிக்கலாம் இதுவே வந்து நம்ம அவுட்லைன் மட்டும் போதுன்னா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவுட்லைன் தான் அது பாருங்கள் இதோட இப்போ ஹேர்லைன் நான் இருக்குது சைஸ் போட்டுறேன் அப்போ தான் தெரியும் பாருங்கள் அதையும் அதே மாதிரி குறைக்கணும்னா பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு போதும் ஓகே அவுட்லைனாக போதும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தாலே ஈஸியாக வரக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் தான் எளிமையாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஏகதேசம் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரே ஒரே ஷேப்பெல்லாம் நம்ம பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஆப்ஷன் தான் வருது ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் ஒவ்வொரு டூலுக்கும் வித்தியாசம் வருது அப்போ அதை அந்த மாதிரி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இவ்வளோ தான் வந்து எலிபஸ் டூலும் ஸ்கொயர் டூலும் உள்ள வித்தியாசமும் அதை எப்படி பயன்படுத்துகிற விதமும் நம்ம வந்து இதை இனி ப்ராக்டிக்கலாக அடுத்த கிளாஸுகளில் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒரு டிசைன் எப்படி பண்ணி முடிப்போம் ஒரு ஃபிக்ஸாக நம்ம ஒரு ஒர்க்கை பண்ணி உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுறது எப்படி அதெல்லாம் வந்து அடுத்தடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் இப்போ டூல்ஸை பற்றி பார்த்துக்கிறதுனால இந்தளவுக்கு ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு டூல்ஸை பற்றி டூல்ஸ்னால் என்ன அந்த டூல்ஸ் எப்படி ட்ரா பண்ணலாம் அதை எப்படி அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் என்ன இருக்குது அதை பற்றி இப்போ ஜஸ்ட்டு பார்த்ததுனால அந்த மாதிரி உள்ள ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்துக்கிறோம் ஓகே இந்த ஒரு டுட்டோரியல் உங்களுக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அம்மா ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதுங்க உங்களோட கருத்துக்களை வச்சு தான் நான் வந்து அடுத்தடுத்த கிளாஸில் வந்து அடுத்த டுட்டோரியல்ஸ் எந்த மாதிரி நான் போடணும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி தேவைப்படுது அதெல்லாம் என்னால் புரிச்சுக்கிற முடியும் அதனால் கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுக்கான தேவைகள் என்ன மாதிரியான வீடியோ இல்லை நான் எடுக்கிற விதம் உங்களுக்கு புரியுதா இல்லை புரியலையா அதை பற்றி எனக்கு தெரியணும் அதுக்காக உங்களோட கமெண்ட்டை வந்து கண்டிப்பாக பதிவிடுங்க ஏன்னா நான் எடுத்துக்கிற விதம் எப்படின்னு தெரியலை என்னால் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவு இல்லை நான் ஒரு டிசைனர் அந்த ஒரு நான் ஒர்க் பண்ணி உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸை மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன் 
அதனால் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் போய் நீங்கள் படிக்கிற ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் எழுதும்போது ஜஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ சொல்கிற மாதிரி டூல்ஸில் ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி காமிச்சிட்டு விட்டுருவாங்க இவ்வளோ தான் ப்ராக்டிக்கல்ன்றது குறவாக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து இதில் வந்து அப்படி கிடையாது ப்ராக்டிக்கலாக ஒவ்வொரு ஒர்க்கையும் நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் ஒரு டிசைன் அப்படின்னா என்ன அதை வந்து எப்படி பண்ணலாம் ஒவ்வொரு ஒர்க்கும் ஒவ்வொரு ஒர்க்குன்னா எல்லாம் டிசைன் கிராஃபிக்கலாக பண்ணுற டிசைன் ஒர்க் எல்லாமே வந்து வெக்டர் பேஸ்டாக இருக்கட்டும் இல்லை பிக்சல் பேஸ்டாக இருந்தாலும் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத படிப்படியாக உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கிளாஸாக சொல்லித்தரேன் ஏன்னா உங்களுடைய உங்களோட கமெண்ட் மூலமாக தான் எனக்கு வந்து எந்த மாதிரி போடணும் எந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றது எனக்கு புரியும் அதனால் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் மீண்டும் சந்திப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்